ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിവഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ റിഡംഷൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഓവർ വ്യൂ നോക്കി അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിഡംഷൻ സോഴ്സസ് ഓഫ് റിഡംഷൻ പിന്നെ ഡിവഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസേവിൻ്റെ കമ്പനി സാക്കിലെ പ്രൊവിഷനൊക്കെ നോക്കി എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് മിനിമം ഡിവഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസേവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നൊക്കെ നോക്കി അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ കമ്പനി ഇഷ്യൂ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് 12% പെർസെൻറ്റ് ഡിവഞ്ചേഴ്സ് അറ്റ് പാർ ഓൺ ഏപ്രിൽ വൺ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ റിഡീമബിൾ അറ്റ് പാർ ഇൻ ടു ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് ഓൺ മാർച്ച് തേർട്ടി വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ദ കമ്പനി ഡിസൈഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഡി ആർ ആർ മിനിമം എമൗണ്ട് ആസ് റിക്വയർഡ് ബൈ ലോ ഓൺ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ദ കമ്പനി മെയ്ഡ് ദ റിക്വയർഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓൺ ഏപ്രിൽ തേർട്ടിയത് ആൻഡ് ഏപ്രിൽ സിക്സ്റ്റീൻത് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി and 2021 respectively the company sold the investments on march 31st 2021 and march 31st 2022 respectively and redeemed the debentures on the due dates past general entries except the entries for interest on debentures issuing the rate of interest on investments is 8% per annum appo company issue cheyda debentures inde value nu parayna rupees 15 lakh aanu interest rate nu parayna 12% aanu എന്നാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് ഏപ്രിൽ വൺ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ റിഡീമബിൾ അറ്റ് പാർ പാറിലാണ് റിഡീം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സിലാണ് രണ്ട് ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്കിൻ്റെ പകുതി അതായത് സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ടാണ് റിഡീം ചെയ്യുന്നത് അത് രണ്ട് ഡേറ്റിലാണ് റിഡീം ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണും ഒന്ന് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു കമ്പനി മിനിമം എമൗണ്ട് ഡി ആർ ആറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീന് അതായത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ തന്നെ മിനിമം എമൗണ്ട് മിനിമം പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലേ ഇനി കമ്പനി ഡി ആർ ആറിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെയാണ് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു കമ്പനിയുടെ കമ്പനീസ് ആക്റ്റിലെ പ്രൊവിഷൻ എന്താ അതായത് റിഡീം ചെയ്യുന്ന വർഷം ഡിവഞ്ചർ റിഡീം ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ എൻഡിന് മുന്നേ റിഡീം ചെയ്യുന്ന ഡിവഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ നോമിനൽ വാല്യൂൻ്റെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജനറൽ എൻട്രീസ് ഇടാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിവഞ്ചർ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറൽ എൻട്രി നോക്കാം ആദ്യം ജനറൽ എൻട്രി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് എന്നാൽ ഏപ്രിൽ വൺ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ജനറൽ എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് ഡിവഞ്ചേഴ്സ് എത്ര രൂപയുടെ ഡിവഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ഓ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ഇനി മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എന്താ സംഭവിച്ചത് മിനിമം എമൗണ്ട് ഡി ആർ ആറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അല്ലേ അതിൻ്റെ ജനറൽ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ടു ഡിപെൻജർ റിഡംഷൻ റിസർവ് സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ടു ഡിപെൻജർ റിഡംഷൻ റിസർവ് അതായത് നോമിനൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഡിവെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആണ് മിനിമം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതെങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഡിപെൻജർ റിഡംഷൻ റിസർവിലേക്ക് ഇനി ഇനി ആ വർഷത്തെ ജനറൽ എൻട്രീസ് എല്ലാം തീർന്നു ഇനി വരുന്നത് ഏപ്രിൽ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് വേറെ ഇയേഴ്സിൽ എൻട്രീസ് ഇല്ലാതെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും ജനറൽ എൻട്രീസ് വരും ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എൻട്രീസ് വരും ഇനി ഏപ്രിൽ തേർട്ടിയത്തിനാണ് അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ ഏപ്രിൽ തേർട്ടിയത്തിന് എന്താ നടക്കുന്നത് കമ്പനി മെയ്ഡ് റിക്വയർഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓൺ ഏപ്രിൽ തേർട്ടിയത്ത് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഏപ്രിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ടു
എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഡിപെൻഷൻ റിഡംഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം സെൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൊസീഡ്സ് വേണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊസീഡ്സിൻ്റെ എൻട്രി എന്താ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡിപെൻജർ റിഡംഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഡിപെൻജർ റിഡംഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എത്രയുണ്ട് വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിപെൻജർ റിഡംഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിപെൻജർ റിഡംഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഈ വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ എത്ര ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എയ്റ്റ് പേഴ്സെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പേഴ്സെൻറ്റ് എത്ര വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പേഴ്സെൻറ്റ് എത്ര മാസത്തേക്കാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് അതായത് തേർട്ടിയത്ത് ഏപ്രിലാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ മെയ് തുടങ്ങി മെയ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തുടങ്ങി മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ വരെ അപ്പോൾ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ലെവൻ ബൈ ട്വൽവ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ഡിപെൻജർ റിഡംഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് ബാങ്കിൽ എത്ര വരും റിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ഇനി നമ്മൾക്ക് ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് ഡിപെൻജേഴ്സ് റിഡീം ചെയ്യണം അല്ലേ റിഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ ജനറൽ എൻട്രി എന്താ ട്വൽവ് പേഴ്സൺ ഡിപെൻജേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബാങ്ക് സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒറ്റ എൻട്രി ആയിട്ട് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുന്നേ ചെയ്ത പോലെ ട്വൽവ് പേഴ്സൺ ഡിപെൻജേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഡിപെൻജ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പിന്നെ ടു ഡിപെൻജേഴ്സ് ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബാങ്ക് അങ്ങനെ രണ്ട് എൻട്രി ആയിട്ട് ഇടാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൽവ് പേഴ്സൺ ഡിപെൻജേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒറ്റ എൻട്രി ആയിട്ട് ഇടാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒറ്റ എൻട്രി ആയിട്ട് ഇട്ടേക്കുന്ന ട്വൽവ് പേഴ്സൺ ഡിപെൻജേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബാങ്ക് സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇനി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചു അല്ലേ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി അത് നമ്മൾ പി എൻ എല്ലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം വേണ്ടേ അതിൻ്റെ എൻട്രി എന്താ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിപെൻജേഴ്സ് റിഡംഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എങ്ങനെ വരും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിപെൻജർ റിഡംഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി വരും അതായത് കമ്പനിയുടെ ഇൻകം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വർഷത്തെ എല്ലാം കാണിച്ചു ഇനി ഏപ്രിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ വീണ്ടും അതായത് റിഡീം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ സിക്സ്റ്റീൻത്തിനാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നാൽ സിക്സ്റ്റീൻത്തിനാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻട്രി ഡിപെൻജർ റിഡംഷൻ റിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബാങ്ക് നമ്മൾ മോളി ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് അതായത് സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ള സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ റീപേ ചെയ്തു ഇനി ആ കൂടെ എത്ര റിഡീം ചെയ്യാൻ സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ എൻട്രിയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഡിപെൻജർ റിഡംഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്
ഇനി ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസേർവിൽ ബാലൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ റിസേർവ് അല്ലേ ഇവിടെ ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസേർവിൽ ത്രീ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റിഡംഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജനറൽ റിസേർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ എൻട്രി ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസേർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു ജനറൽ റിസേർവ് ത്രീ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പം ഇതാണ് ജേണൽ എൻട്രി ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ മിനിമം എമൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിനിമം റിക്വയർഡ് എമൗണ്ട് ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസേർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് മിനിമം എമൗണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അതായത് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മിനിമം പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മളിപ്പോൾ റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നോക്കിയത് പ്രോഫിറ്റിൽ റിഡീം ചെയ്യും പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് റിഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസേർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത ഡി റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലാണ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് റിഡീം ചെയ്യാ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസേർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതായത് കമ്പനീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസേർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ സെബി സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതാണ് സെക്യൂരിറ്റി സെബി ആണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റൊക്കെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതോ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ആണ് സെബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെബി കുറേ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ റിഡംഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് ആ ഗൈഡ് ലൈൻ പറയുന്നത് ഏതൊരു കമ്പനി അതായത് ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഏതൊരു കമ്പനി ഡിബഞ്ചറിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ഒന്നര വർഷത്തിന് താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസേർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് എയ്റ്റീൻ മന്ത്സിന് താഴെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡുള്ള ഒരു ഡിബഞ്ചറിനും റിഡീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസേർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സപ്പോസ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡിബഞ്ചർ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ റിഡീം ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസേർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഒന്നര വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ മന്ത്സിന് മുകളിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചർ റിഡീം ചെയ്യാനാവുന്നതെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസേർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പക്ഷേ സെബി ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂഡ് ഷാൽ ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഡി ആർ ആർ അതായത് ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിൻ്റെ നോമിനൽ വാല്യൂവിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എങ്കിലും മിനിമം എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസേർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഇനി ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അതായത് ഈ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസേർവ് വേറൊരു പെർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു പെർപ്പസിന് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതെന്തായിരിക്കണം റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസേർവ്സ് എൽ ബി ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ച് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ലി കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ പോർഷന് മാത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസേർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇനി ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസേർവ് ചെയ്യുന്ന വിഡ്രോവൽ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ സെബി ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ച് വിഡ്രോ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം ഡിബഞ്ചർ എങ്കിലും റിഡീം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ
താഴെ പറയുന്ന കമ്പനി താഴെ പറയുന്ന ക്ലാസ് ഓഫ് കമ്പനികൾക്ക് ഡിവെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സെബി ഗൈഡ്ലൈൻസ് അനുസരിച്ച് അതായത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കമ്പനീസ് ആണെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എ കമ്പനി ദാറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് വിത്ത് എ മെച്യൂരിറ്റി അപ്പ് എയ്റ്റീൻ മന്ത്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം മെച്യൂർ ആവുന്ന ഡിവെഞ്ചേഴ്സിന് മാത്രം എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഡിവെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഒന്നര വർഷത്തിന് താഴെയാണ് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വേറെ എക്സ്ട്രാ ജേണൽ എൻട്രീസ് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു തന്നെയാണ് രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി ഉള്ളൂ ഡിവെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ഡിവെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിവെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ബാങ്ക് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ എൻട്രി ഇടാം ഈ ഡിവെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡെക്രെഡിറ്റും ഡെബിറ്റും സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡിവെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ബാങ്ക് ഒറ്റ എൻട്രിയും ഇടാം അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് എൻട്രീസും ആയിട്ട് ഇടാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഇതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ത്രൂ റിഡംഷൻ നടക്കുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എൻട്രി ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി കൂടി ക്ലാരിറ്റി വരും എ കമ്പനി ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ റിഡീംഡ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് നയൻ പേഴ്സൺ ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ബൈ ഡ്രോയിങ് ലോട്ട് ഒരു കമ്പനി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വാല്യൂൻ്റെ ഡിവെഞ്ചർ റിഡീം ചെയ്തു നയൻ പേഴ്സൺ ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് അത് ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലാണ് റിഡീം ചെയ്തേക്കുന്നത് സിമിലർലി ദ കമ്പനി ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ റിഡീംഡ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നയൻ പേഴ്സൺ ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് പതിനായിരം രൂപയുടെ ഡിവെഞ്ചർ ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റും അത് എന്നാണ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനാണ് റിഡീം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു പാസ് ചാനൽ എൻട്രീസ് അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റും ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രീസ് എങ്ങനെ വരും നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലാണ് റിഡീം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻട്രി ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് എൻട്രി ഇടാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിവെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റും ഈ ഡിവെഞ്ചർ ഹോൾഡർ ഡെബിറ്റും സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഈ ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള ഒറ്റ എൻട്രി മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ റിഡീം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എൻട്രി നയൻ പേഴ്സൺ ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് റിഡീം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നയൻ പേഴ്സൺ ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാങ്ക് എത്ര എമൗണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഒറ്റ എൻട്രി ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിന് ഒറ്റ എൻട്രിയേ വന്നുള്ളൂ ഡിവെഞ്ചർ റിഡീം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാങ്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇനി ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ എൻട്രി വരും റിഡീം ചെയ്യുന്ന എൻട്രി വരും അല്ലേ നയൻ പേഴ്സൻറ്റ് ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാങ്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വാല്യൂൻ്റെ ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് റിഡീം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് എൻട്രി ആയിട്ട് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒറ്റ എൻട്രി ആയിട്ട് ഇടാം കൂടാതെ ഒരു എക്സ്ട്രാ എൻട്രി വരുന്നത് എന്താ ഡിവെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അല്ലേ എമൗണ്ട് നോമിനൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് റിഡീംഡ് അത് എവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് റിഡീം ചെയ്യുന്ന ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മിനിമം എമൗണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് സർപ്ലസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഏറ്റ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഡിവെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് റിഡീം ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് എൻട്രി വന്നു ഒരെണ്ണം ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ
നമ്മൾ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുക സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും സിങ്കിങ് ഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഓരോ വർഷം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ ഇൻകം അതിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കിട്ടും അപ്പോൾ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ഫണ്ട് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റും കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് സിങ്കിങ് ഫണ്ടിൻ്റെ ഉപയോഗം അതായത് ഒരു റിഡംഷൻ്റെ പീരീഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫണ്ട് ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു ലംസം എമൗണ്ട് പിന്നീട് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടു തപ്പി നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ റിഡംഷന് വേണ്ടി അപ്പോൾ റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ വർഷം ഇത് മൂന്ന് പീരീഡായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ ജേണൽ എൻട്രി അതായത് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രി ഫോർ ദ എമൗണ്ട് സെറ്റ് എസൈഡ് എവറി ഇയർ എല്ലാ വർഷവും സിങ്കിങ് ഫണ്ടിലേക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് പ്രൊഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അല്ലേ ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ജേണൽ എൻട്രി സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് അതായത് സർപ്ലസ് ചെയ്യുന്ന എടുത്ത് സിങ്കിങ് ഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എൻട്രി സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിന് വേറൊരു പേരും കൂടി പറയും ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ സർപ്ലസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രി സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഇനി സിങ്കിങ് ഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അത് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എൻട്രി എന്താ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക് അപ്പോൾ സിങ്കിങ് ഫണ്ടിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത എമൗണ്ട് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു അസെറ്റാണ് ഒരു അസെറ്റ് നമ്മൾ തോന്നുന്നു അസെറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളിവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇത് ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ ജേണൽ എൻട്രിയാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് ഇയറിലും സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇയേഴ്സിലും ഉള്ള ജേണൽ എൻട്രി രണ്ടാമത്തെ വർഷവും പിന്നെ തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലുള്ള ജേണൽ എൻട്രീസാണ് ആദ്യത്തെ വർഷം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്ത് കിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ഉള്ള ജേണൽ എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വർഷം സിങ്കിങ് ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ വർഷം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻട്രിയാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ എൻട്രി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയത് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഇനി അടുത്ത വർഷവും എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിങ്കിങ് ഫണ്ടിലേക്ക് എമൗണ്ട് സെറ്റ് അസൈഡ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ എൻട്രി അത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വർഷം ഇട്ട എൻട്രി തന്നെ ഈ വർഷം ആദ്യത്തെ വർഷം ഇട്ട എൻട്രി തന്നെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എമൗണ്ട് എടുത്ത് എഴുതുക ഇനി അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ സെറ്റ് അസൈഡ് ചെയ്ത എമ
അതിൻ്റെ പ്രൊസീഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ റിഡംഷനുള്ള ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നത് നാലാമത്തെ വർഷം അല്ലെ ലാസ്റ്റ് വർഷം ഈ നാലാമത്തെ എൻട്രി ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം വരണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്താ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം സെൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ബാങ്കിൽ എമൗണ്ട് വന്നു സെൽ ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഓൾറെഡി ഇൻവെസ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇനി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നഷ്ടമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ലാഭമായിരിക്കാം അല്ലേ ലാഭമാണെങ്കിൽ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് നഷ്ടമാണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനി റിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നത്തെ പോലെ രണ്ട് എൻട്രി ഇടാം ഇവിടെ ഒറ്റ എൻട്രി ഇട്ടാൽ മതി ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് റിഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള എൻട്രി ഇനി സിങ്കിങ് ഫണ്ടിൽ ബാലൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സിങ്കിങ് ഫണ്ടിൽ ബാലൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിവെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസേർവ് ചെയ്ത പോലെ എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം റിഡീം റിഡംഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ജനറൽ റിസേർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ എൻട്രി സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ജനറൽ റിസേർവ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ജനറൽ റിസേർവ് ഇതാണ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റിഡംഷൻ നടത്തുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എൻട്രി ഇത് നമ്മൾക്ക് നാളെ ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ഇത്രയും കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും തോന്നില്ല ഇത് നിങ്ങൾ ജേണൽ എൻട്രി ഇപ്പോൾ നോക്കിയതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മാറും എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്താ സെക്കൻഡ് ഇയർ സബ്സിക്വൻഡ് ഇയർ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ജേണൽ എൻട്രീസ് ഒന്ന് നോക്കുക നാളെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ജേണൽ എൻട്രി സെക്കൻഡ് ആൻഡ് സബ്സിക്വൻഡ് ഇയറിൽ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ജേണൽ എൻട്രീസ് ഒന്ന് നോക്കുക പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ഈ സെഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞ